Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pflanzenvorstellung. Heute wollen wir uns mal um einen Baum kümmern, nämlich die Eiche. Wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und wenn du meinen Kanal abonnierst, vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer sofort Bescheid weißt, wenn neue Videos von mir online sind. Die Eiche gehört zur Familie der Buchengewächse. Sie ist ein sommergrüner Laubbaum und kann bis zu 40 Metern hoch und sage und schreibe 3 Meter im Umfang haben. Die Rinde der Eiche verändert sich dabei in der Zeit. Ist sie noch jung, ist sie so leicht grau-grün glänzend und je älter der Baum wird, umso rissiger und borkiger wird die Rinde und bildet dann tiefe Längsrisse. Auch wenn viele das vielleicht nicht glauben mögen, man kann aus der Eiche allerlei Leckeres zaubern. Zum einen kann man die jungen, frischen Blätter im Frühling nehmen und daraus leckere Salate oder sogar Gemüsegerichte machen. Und genauso gut kann man die Eicheln der Stieleiche dazu verwenden, entweder eine sehr leckere Creme daraus zu machen, ähnlich einer nuss nougat creme und... Und das mag ich besonders gerne. Man kann aus den Eicheln der Stieleiche einen hervorragenden Kaffee rösten. Ein kurzer Steckbrief. Die Eiche gehört zur Familie der Buchengewächse, den sogenannten Fagazea. Der wissenschaftliche Name ist Quercus Robur. Verwendet wird die Rinde und die Eicheln und natürlich auch die Blätter. Die Inhaltsstoffe sind unter anderem Gerbstoffe, Tannine, Bitterstoffe, Gallussäure, Quercin und Quercetin. Angewendet wird die Eiche für Durchfallerkrankungen, Erkrankungen des Darms im Allgemeinen, Eczeme, Wunden und zur Blutreinigung. Eigenschaften sind astringierend, entzündungshemmend und antibakteriell. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Wissenswertes über die Eiche. Wussten Sie, dass durch fossile Funde im Tagebau Hambach, das ist bei uns hier nicht so weit weg, nachgewiesen werden konnte, dass es Eichen schon im sogenannten Tertiär, also nach der Kreidezeit vor ungefähr 66 Millionen Jahren gegeben hat? Sie ist in Mitteleuropa die am weitesten verbreitetste Eichenart und wächst sogar bis zu 1000 Meter Höhe in den Alpen. Und da fragt man sich, warum sie ein Symbol für die Ewigkeit ist. Die Eiche gilt als Baum der Stärke, was nicht ganz verwunderlich ist bei drei Meter Umfang. Ja, und deswegen war er auch bei den Kelten ein alter Orakelbaum und bis ins Mittelalter hinein wurde die Eiche verehrt. Es wurden Wünsche in die Äste gehangen, er wurde für Beschwörungen und Kulte verwendet und das war den lieben Mönchen Ebten ein echtes Dorn im Auge und deswegen wurden leider im Mittelalter sehr viele Eichen gefällt. Und damit da auch nie wieder eine Eiche wachsen darf und kann, wurden ganz oft Kapellen oder sogar ganze Kirchen draufgesetzt. Denn nur so konnte gewährleistet werden, dass dieser heidnische Aberglaube zerstört wird. Das Eichenlaub ist natürlich auch ein Zeichen für Heldenmut, Tapferkeit und heroische Handlungen. Das war es früher schon und auch bis in die heutige Zeit hinein wird es von der US Navy sehr gerne benutzt, auf einigen Medaillen und Auszeichnungen und auch bei uns wird das Eichenlaub noch verwendet. Und natürlich hat auch die Eiche Magisches an sich. 
Kleine Eichenzweige von den Fenstern aufgehängt, sollten früher vor Hexen schützen. Und weil man ja das Haus auch mal verlassen musste, deswegen machte man sich kleine Eichelamulette, ganz süß. Man nahm das Köpfchen ab, hüllte die Eichel da drin aus, füllte sie mit zum Beispiel Beifuß- und Kiefernadeln, fügte es wieder zusammen und band es sich um den Hals, um gegen Verwünschungen und Verhexungen gefeit zu sein. Schöner Brauch. Und sieht auch noch ganz niedlich aus. So, das war's für heute. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn dir der Kanal gefällt und du ihn abonnieren kannst, drück bitte unten auf den Abonniert-Button und denke immer daran, auch die Glocke zu aktivieren. Dann wirst du sofort informiert, wenn ein neues Video von mir online ist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Thank you.